Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Okay, fine. Ya mejor. Yeah. That's I feel nice. good. <laughs> oh, you feel good. That's nice to hear that. So, um, and how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was it good day? So, so. ¿Qué le puedo decir? <laughs> busy, ocupado, very busy. No, más bien dicho, uh, tired. Good evening, tired. Okay. <laughs> okay, good evening, Jaime. How are you today? Fine, I'm, I'm, I'm very busy, pero fine. Busy, but fine. Okay, that's nice to hear that you're okay. You're doing well. And the rest of you guys, how are you doing? Como le ha ido al resto. Good day, so so. Nos alegra que Silvia ya se haya recuperado. Thank. Yeah, we're happy. Yes. We really, if it's almost, ya, ya, ya más aliviado que Silvia está bien. Y si, este, ha estado quizás los cambios de clima, ¿será? Eso es. Pues, es algo extraño porque ya me había pasado en ocasiones, pero rápido me pasaba. Pero ayer sí se me borró bastante la vista y, y me sentía bien mareada. Híjole, bueno. Mm -hmm. Qué bueno que ya, ya pasó el susto, ¿verdad? Y ya sí. está mejor, ya está de regreso. Sí. Ok. Ok, ¿qué tenemos para ahora? Vamos a terminar la sección 1 este, y vamos a empezar la sección 2. Vi por ahí que estuvieron, eh, preguntaron sobre algún par de ejercicios. No sé si los lograron solventar, si tienen alguna pregunta. No. No questions? No question. No, all right. So, veamos. Creo que el que estaban haciendo era... Este creo que era. El que estaban preguntando. No sé si están ya por aquí. Este era el ejercicio del que preguntaron. Ok, so en este solo había que completar las conversaciones con la forma correcta del be going to. Acuérdense que se llama be going to porque el be tenemos que agregar siempre am, is, o are. Luego el going to y siempre inmediatamente después del going to vamos a poner el verbo. Y... Aquí estamos. Esto ya los habíamos hecho. Vamos a ver con la dos. Eh, what are you? ¿Qué nos faltaría ahí? What are you? Es una pregunta. What are you? What are you doing? Ajá. Going what are you doing? Going to. Y luego el do, el verbo, ¿verdad? What are you going to do for Halloween? I don't know. I am. Ya tengo el to be acá. I am. Y dice que es negativo. I am. Cuando es negativo, ajá. Después del, del, del to be vamos a poner not. I am not. Y luego el auxiliar, ¿verdad? Going to. Y luego el verbo. I am not going to do anything special. Ok. Veamos si estamos bien hasta ahí. Estamos bien. De la tres, nos, eh, les envié estas dos que eran los que, que les estaban dando problemas. Y luego en la cuatro. What is your sister? Aquí ya tengo el verbo be, es una pregunta. Tengo el sujeto. Eh, ¿Qué me falta? Going to do. Excelente. Going to do. Going to do. 
for her birthday. Ahí está el complemento. Muy bien. Ahora digo, su, su novio, ya tengo el sujeto. Her boyfriend. Going to take. Ok, going to take, pero me le falta algo. La S, going to take. take. Entonces solo diría her boyfriend going to take her out to dinner. Algo está faltando, algo importante. Yo solo eso tengo y me la acepto como buena. ¿En serio? Sí. El is. ¿Cómo okay. puede ser? Yes. No, no está <risa> ah, pero tendría her boyfriend <risa> is going to take her out for dinner. Tendría que ir el is. Voy a reportar esto. <ríe> ya ve, me ah, lo tomó también. bueno también. Está de flexible ahora, doña Plataforma. ¿Sí? <ríe> ok, bueno saberlo, pero si no, no debería de aceptarla sin el is. Bueno, ok. <ríe> lo importante es que le salga bien el ejercicio y que los deje pasar, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna pregunta con algún otro ejercicio de acá? Ese era el que vi que estaban ahí como con duda, ¿verdad? De cómo iba. Good evening. Good evening. How are you? Good night. Good night. Very, ¿Ah? <laughs> Very good. good. Okay. Very good. Nice, William. Um, Nice to have you here. Acuérdense que el good night es ya como para despedirnos, ¿verdad? Para decir bye bye. So, good evening <laughs> is okay. <laughs> All right. So, we're going to, vamos a compartir pantalla para recordar. Bueno, nos quedamos ayer acá y le agregué algunas cuantas eh, diapositivas porque vamos a empezar la sección 2 ahora, ¿verdad? So, uh, esto lo vimos ayer, las um, WH questions with be going to. Y tenemos ways to celebrate. Tenemos las formas de celebrar. Y hay vocabulario acá sobre qué podemos hacer para celebrar en diferentes ocasiones. Vamos a revisarlo en la plataforma y a practicar pronunciación. Okay. Hmm. I think it should be this one. We don't listen. Have a party. Have a picnic. Celebrate. Se escucha ahora. Let's start by listening. Yes. 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 Mother's Day. Father's Day. Graduation, wedding, anniversary. Send cards, give presents, take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food, wear special clothes. Now it's time to put these vocabulary words into practice. I would like for you to describe your plans for each of these special holidays. Mother's Day, Father's Day, Graduation, Wedding, 
anniversary. Uh, let me give a quick example. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. I included this in the presentation. Les incluí esta en la presentación. Aquí hay un par de palabritas más adicionales a las que ya vieron en la plataforma. Voy a poner el audio y lo voy a ir pausando para que ustedes repitan en casa. Eh, no es necesario que habiliten el micrófono porque pues ahorita eh, estamos experimentando un poco de delays. Algunos tienen el internet más lento, otros va más rápido. Entonces se va a oír como que unos adelante y otros atrás. Entonces lo vamos a hacer con los micrófonos en mute. Page 76. Exercise 10. Word Power. Ways to Celebrate. Part A. Listen and Practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Okay, one more time. Page 76, exercise 10. Word power. Ways to celebrate. Part A. Listen and practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Okay, now that we practice this vocabulary, ya practicamos el vocabulario de maneras o formas de celebrar. Estas son algunas. ¿Tienen preguntas acerca de este vocabulario? Algo que no esté muy claro. Um, o la pronunciación o significado. La pronunciación de give, give así se pronuncia. Ajá, uh -huh. give gifts. Like it's in plural, give gifts. Give gifts. Mm -hmm. Excellent, give gifts. Teacher, yes. What fireworks? What is the meaning? In fireworks, uh, serían los uh, las como luces, juegos pirotécnicos, como las luces camperos. Luces Thank you. Artificiales. Luces artificiales o juegos artificiales, le dicen, mm -hmm. verdad? O pirotécnicos. Sí. Mm -hmm. Those are fireworks. fireworks. Ya estamos a un par de sábados de las luces camperos. Oh, my God. Okay. Any other question about vocabulary? Okay, um, putting into practice this vocabulary, 
Um, can you tell me what are you going to do on Christmas? How are you going to celebrate Christmas? So I can say I am, I am going to decorate. Um, we, we are going to eat special food. We are going to give gifts. Um, also, we are going to watch fireworks and I'm going to wear special clothes. Mm -hmm. What about you? How are you going to celebrate Christmas? Volunteer. No tengan miedo, ya casi van a intermedio, hablen. We, <laughs> we, uh, we make a meeting with my family. Oh, you're going to have a meeting? Okay. What else? Oh, with all my family, my brother, my sister, my mom. And we put panes con pollo. I don't know how, uh, how do uh, you, you say. You are going, so pueden decir vamos a comer. We are going to eat um, pan con pollo, bread with chicken. Yeah, very good. <laughs> yeah, that's for tradition. It, uh, we cannot miss that one. <laughs> no podemos and, perder and esa. I, right? And I drink a beer. Oh, you're going to drink beers. Okay, yeah, nice. Yeah, all night, all night. <laughs> but at home, okay. <laughs> bueno, esperamos que le agarre de reírse bonito y caer dormido. <laughs> okay, nice. Um, any other volunteer? Me, Mario. Okay, I'm going Mario. to celebrate a birthday for my daughter. And 25th uh, December, and December 25th. Okay, nice. What are you going to do? How are you going to celebrate? It's um, make a um, uh, special food and decorate the, the house for Christmas and, uh, and birthday. Okay, so you're going to decorate the house for Christmas and birthday. Nice, se va a ver bien alegre eso. Exactly. Okay, excellent. Anybody else? Mm -hmm. Okay, so you can do it. Uh, pueden hacerlo luego y Traten siempre de, de ir practicando la estructura, ¿verdad? Hacer oraciones usando be going to. Eh, a veces es más fácil escribirlo para y ya después irlo practicando. We are, por ejemplo, going to eat special food. Pueden decir, nosotros vamos a comer. Comida especial, haciendo oracioncitas así, utilizando el be going to. We are going to eat special food. Todos vamos a comer. Algo que voy a hacer solo yo, normalmente. I am going to decorate. Uh -huh. I am going to decorate. Um, Algo que vaya a ser una tercera persona para usarlo con is. My sister. Eh, digo, quiero decir que mi hermana me va a visitar. My sister is going, going to visit me. Me va a visitar. My sister is going to visit me. Ok, pueden practicar ponerse una meta de escribir por lo menos cinco oracioncitas diarias usando el be going to para hacer planes a futuro, ¿verdad? Es just like a tip. ¿De qué se trata esto? Y pues esto es lo que acabamos de hacer. Practicamos este vocabulario de formas de celebrar y también veíamos en la plataforma un poco más de vocabulario. Okay. 
se me está cerrando, se me está acabando la... Ok, so, veíamos este vocabulario y aquí no se ve muy bien porque esta estaba en la plataforma y no me aparece en el otro material, but... But yes, we're going to check this vocabulary. Otras maneras de celebrar son, acá tenemos el primero, ya lo habían visto en la plataforma, it says send cards. Yeah, send cards. Cuando enviamos tarjetas. Para un cumpleaños. Of birthday, okay, we send cards on birthdays. Do we send card day. for Mother's Day? No. <laughs> no. For Father's Day? No. For graduation? A veces. <laughs> Sometimes, okay. For weddings? Yes. Um, for anniversaries? No. Mm. Yes. Sometimes, Sometimes. yeah. Okay, another is give presents. Podemos decir gifts or presents. Creo que es más fácil present. <laughs> give present. present. Uh -huh. Damos regalos. Uh, so, se puede bueno, decir present. gift or present es lo mismo. Yo siento que es más fácil decir present. Give presents. Uh, take pictures. Sing songs. Dance. Eat cake. Have a party have a picnic, eat special food, and wear special clothes. Y lo que se les recomendaba en la plataforma y lo que les estaba diciendo es hacer oraciones y juntar esta información que tienen en este pequeño cartel y decir cómo voy a celebrar alguna ocasión utilizando este vocabulario. Aquí hay un ejemplo. I'm going to take pictures. Aquí está, take pictures. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. Okay. Eh, yo podría, quiero usar have a picnic. Uh, ¿Cuándo podría tener un picnic? I'm going to have a picnic on January 1st. Uh -huh. Para no estar aburrido en la casa, podemos inventar ir a hacer un picnic el primero de enero. Ok. I'm going to have a picnic on January 1st. Y así utilizar este or eh, haciendo oraciones para que practiquen la estructura. Es como un ejercicio que pueden hacer adicional o en la plataforma. Ajá. One example. Uh, I'm going to take photos for my babies. Ajá, uh -huh. excellent. That's a good example. I'm going to take photos for my baby. Mm -hmm. Thank you. Very nice. Anything else? Any other questions? Something else that you would like to add? That's it. Okay, we have this exercise. Este está en la plataforma también, nada más que como eh, este sí lo tenía en el otro material con diferentes fotos. Las fotos son diferentes, pero el contenido es el mismo. What are you going to do on your birthday? So tenemos uh, diferentes formas o diferentes tradiciones eh, de celebraciones de cumpleaños en diferentes países y hay un poco más de vocabulario que podemos aprender. Entonces vamos a escuchar la lectura y luego pues si hay preguntas, eh, las hacemos. Vocabulario, pronunciación. Como que esto no se quiere esconder, esta barra me está bloqueando. Ok, ya. Yeah. Vamos a hacerlo ya para que vean toda la lectura. Y compartir el sonido. Ok, let us listen. Pueden ir leyendo y pues identificando palabras que tal vez sean nuevas y quieran saber el significado. Page 76, exercise 10. Word power. Ways to celebrate. Page 77, exercise 12. Reading. 
What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Kame Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life, so children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, that was interesting. Do you have any question about vocabulary? And they feel jolly and opposite. It's the opposite. Yes. It's uh -huh. the opposite. It's the opposite. Es lo opuesto. So in friends, uh, Philip dice que el cumpleañero invita a la gente a salir. <laughs> so, exactly. Yeah. <laughs> in many countries, it's the opposite. Normalmente es lo opuesto, ¿verdad? La gente so. que, que lo quiere a uno le invitan a salir. So, <laughs> yes, it's so strange. <laughs> okay, interesting. Any other question? Mm, Kameshi, what is this in Pelopes? And, okay, in lucky envelope. The envelope, la palabra envelope es sobre. Pero sobre refiriéndose a la bolsita de papel. Mm -hmm. Okay, thank you. Great, good question. Envelope, lucky envelope. So, le dan regalos de sobre. Dicen, uh -huh, that's unusual. Mm, Solo que le dicen lucky envelope. So, como sobre de la suerte. Lucky envelope. Aquí simplemente regalo de sobre. Present. Mm -hmm. Okay, any other question? Noodles and kami shay, it's a, it's a typical food of. Noodles, fideo, pero. Si, los noodles son los, los fideos. Uh -huh. okay. thank you. Y la, ajá, la, el, ya, yeah. son fideos y según dice acá representan un, para una vida larga. Ok, vamos a ver qué teníamos como ejercicio para esta lectura. Ok, read the article and correct the sentences. Vamos a leer y corregir las oraciones que están ahí. Aquí tenemos las oraciones. To celebrate her birthday, Elena is going to pull on her friend's ears. What would be the correct sentence here?
No sería, they are going to pull on my ears. Ok, entonces sería que los amigos de Elena le van a alar las orejas a ella. Uh, so sería Elena's friends, los amigos de Elena are mm -hmm. going, Elena's to, friends are going to pull, pull her ears. Mm -hmm. Ajá, mm -hmm. good. Y así van a hacer con las siguientes, la number two, three, and four. His mom came she to cook some noodles on her birthday. It's a sentence number two. Okay, so uh, Kameshi is going to cook. No, it would be Kameshi's mom. Kameshi's right? mom. Ajá, la mamá es la que va a cocinar, ¿verdad? Sure. Yes. Entonces sería Kameshi's mom is going to cook noodles for her birthday. Okay, good. Number three. Teacher. Yes. Number three. Uh, I'm. I think Mr. Up is going to buy some sangria on his birthday. Mm. Mm, no. I no vi esta cosa. Okay. Um. The color red represents a new life. And it says, so children often give something red as present. What are our children going to give him? Entonces, aquí no lo va a comprar él. ¿Quién se lo va a comprar? Algo rojo. The children. The children. Uh -huh. The children. Yes. Mm -hmm. Okay. I don't understand the exercise. <laughs> okay. Tenemos la última para hacer. Okay. Okay. 
No sería Philippine Jolly. Uh, he's going to invite people. Philip, uh huh. Philip Jolly is going to invite people. Uh huh. Yes, that is correct. <laughs> Excellent. So you did a very good job analyzing this and correcting the sentences. So in section two, what is the topic for section two? What's the matter? What's the matter? What is the meaning of that question? What are we asking? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yes. What's the matter? So let's watch the video and then uh, we're going to check the vocabulary and practice it. So let me get into section number two. It's it's loading. Ahí está cargando. Yeah. Ok, to start uh, the section two, para empezar la sección dos tenemos vocabulary. What kind of vocabulary? Parts of the body. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, Elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Ok, este es el vocabulario y la idea pues es practicar y memorizarlo. Eh, tengo el dibujo acá, es similar, un diferente modelo, pero el vocabulario es el mismo. Se ve un poquito más claro. Eh, no sé si hay preguntas respecto al vocabulario que acaban de escuchar. Tal vez alguna palabra no está muy claro el significado. Wrist es muñeca. Yes, wrist es muñeca, la muñeca. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Any other question? ¿Cómo sería la pronunciación de los dientes? Do, Two. Teeth. Two. Two. Teeth. Hay dos palabras, ¿por qué? Están separadas por una pleca. Two teeth. What Two, is the difference? Eh, diente. Two eh, eh, dientes. Two singular. That is correct. Uh -huh. Two singular. es singular. Diente. Two. Uh -huh. Teeth es plural. Dientes. Teeth. Uh -huh. Ajá. Okay. Uh, uh, any other thing? Algo otra palabra o otra cosa? Lo mismo pasa con food y fit. 
la que ven acá abajo, foot, feet. Tengo dos palabras, foot es pie. Feet son ambos. Ajá, son ambos, pies es, pies es, pies. Pie, pies, pie, pies. Miss, una, du una duda. Uh -huh. eh, ¿Cómo se pronuncia lo de lo de rodilla? Y creo que es tobillo, pero no sé cómo se... No puedo pronunciarlo. Sí, ni. eso. Ni. 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 Ajá, es como la ni. K no suena. Y esta es una Ajá. como ni. 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 Ajá, ah, ok. Ni. Ajá. Ni. Hay otras okay. palabras por acá. Good. En, en, en la mano, fíjense acá es thumb, es solo el pulgar, thumb, pulgar, ¿ya? Yeah? Thumb. Luego tenemos hand, es la mano en sí, hand. And then we have uh, fingers, dedos, fingers, fingers. Pero aquí en el pie se fijan que dice, en ningún lado dice fingers. Porque de los pies no se dicen, como en español nosotros le decimos a los de las manos y los pies son dedos. Mm -hmm. En inglés a los de las manos son fingers y en el pie se dice toes. Toes. Ajá, si es solo un dedo es toe y si son, si es plural es eh, con S, toes. toes. Toes, ajá, esos son los dedos del pie. <ríe> Uh -huh. Uh -huh. So interesting. Let's uh, vamos a uh, ver la pronunciación. Uh, si es necesario, pueden escribir alguna palabra que, que sientan que se les va a olvidar cómo se pronuncia. Escuchen y escriben. Y luego vamos a repetir. Voy a poner el audio dos veces y voy a ir pausando para que ustedes tengan tiempo de repetir en casa. Igual lo vamos a hacer con el micrófono off por eh, los delays que tenemos con el internet. Unit 12. What's the matter? Page 78. Exercise 1. Word power. Parts of the body. Part A. Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, hip, leg, knee. Ankle, foot, feet, toe, toes, unit 12, what's the matter, page 78, exercise 1, word power, Parts of the body. Part A. 
Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Hip. Leg. Knee. Ankle. Foot. Feet. Toe. Toes. Okay, now well, we practice the um, vocabulary. Lo único que queda pues es memorizar. Yo sé que hay algunas palabras que quizás ya las saben. Las que no, pues pueden ir practicando, volver a ver el video en la plataforma y repetir, decir uh, chin, ear, eye, eyebrow, head. Las que no se puedan, ¿verdad? Tratar de irlas repitiendo y pues hacer alguna dinámica que les funcione. Si les funciona ir tocando uh, chin, la parte que van mencionando, that would be okay. Um, and let's see. Vamos a continuar acá. In the platform, the next thing that we have, it's a, it's a conversation. Ay, me salí. Okay. Mm -hmm. Okay, let us listen the explanation and the conversation. And after that, we will have time to practice. Hi everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. 
I would like to start by explaining the examples on the left hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula, subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example, I feel homesick. The subject is I, then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective homesick or it can be any of these adjectives towards the right I feel sick awful terrible miserable fine Great, terrific, fantastic. Now it's your turn to practice giving examples of your own. Try to use the vocabulary and try to make examples using have plus noun and feel plus adjective. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Ok, now that we share the video, vamos a ver, ya que compartimos el video, ¿tienen alguna pregunta o está claro lo que vamos a estar haciendo y viendo en este tema? Ahí podría ser las dos preguntas son correctas. What's the matter y what's brown? Yes, it's, es, es lo mismo, es como, eh, se refiere a lo mismo, voy a, voy a cambiar de pantalla porque aquí está, ok, aquí la tengo. Eso se los incluí ahí en la presentación, eh, what's the matter y what's wrong se refieren a lo mismo, que cuál es el problema, sería como decir what's the matter, cuál es el problema, what's the matter. Si pregunto what's wrong, es como decir qué es lo que está mal. Que anda mal. What's wrong? Mm -hmm. eh, y bueno, la segunda parte es como preguntarle cómo estás. How are you? O cómo te sientes. How do you feel? Y eso mm -hmm. es lo que vamos a estar trabajando en esta sección. Cómo utilizar have y luego de have un nombre. Como cuando vamos a usar feel y que después de feel va un adjetivo. Por ejemplo, Teacher, si yo utilizo, hola, dígame. Uh, sorry, uh, is this a, is this a, say, uh, what's up? Uh, yeah, what's up es, es, es como una, um, una forma informal de, de, de cómo estás o, o qué tal, what's up. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Any other question? Ok, vaya, uh, vamos a usar have plus noun. ¿Qué es un noun? Ya, bueno, ahí hemos dicho anteriormente, un noun es un nombre, un sustantivo, ¿verdad? En este caso, el noun que vamos a utilizar van a ser como los padecimientos, los dolores, ¿verdad? Eh, tenemos, eh, por ejemplo, headache, 
backache, eh, flu, eh, siendo un dolor de cabeza, headache. Entonces vamos a usarle el verbo have, que es como decir tener, y luego el, el, el noun, ¿verdad? Que en este caso vamos a estar utilizando como padecimiento. Si yo quiero decir tengo un dolor de cabeza, I had a headache. De repente usted ve que el compañero está muy serio o con el ceño fruncido y le pregunta, ¿qué pasa? What's the matter? Y ahora puede decir, I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. I have a headache. O I have a backache. Me duele la espalda. Tengo un dolor de espalda. I have a backache. O bueno, ya está de moda. I have the flu. Tengo eh, la gripe. I have the flu. ¿Ok? Cuando utilizamos... Teacher, una, en el cuello, generalmente para una enfermedad asociada a, a una parte del cuerpo es, se le agrega la, la terminación H. Uh -huh. A la mayoría, sí. La mayoría. La cake, ajá. Um, sí, porque si se fijan acá... Ay, Dios, ¿qué hice? Se detuvo esta cosa. Um, déjeme volver por acá. Se me... Por acá. Ok, aquí está. Veamos. Ok, uh, vamos a hacerlo un poquito más grande. Acá está. Eh, bueno, tenemos stomach ache, headache, earache, toothache. Pero si se fija acá, es ese es throat. Ya vimos que throat es garganta y la palabra sore es dolor de garganta. Yeah, en este caso es como la garganta está adolorida. I have a, a, a sore throat. Esa sí es, es, es como diferente. Los demás sí, sí se, es todo lo que usted pregunta, ¿verdad? Si es con ache, backache, earache, uh, headache, stomachache, a toothache. Pero cuando es de garganta se dice sore, sore throat. Thank you, sure. You're welcome. Eh, lo otro que les decía cuando eh, feel es el verbo sentir. I feel cómo me siento. Entonces, para preguntarle a alguien cómo se siente, vamos a preguntar What how are feel? you o how do you feel? How do you feel? How are you? Es, es, uh, yeah. Y vamos a utilizar el verbo feel que es sentir y luego un adjetivo. Por ejemplo, yo me siento enferma. I feel sick. Quiere decir, me siento mejor. I feel better. O si quiere decir, me siento bien. I feel good. Uh -huh. Para hacerlo negativo, solo le ponemos el don't antes de feel. I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. Y luego teníamos el vocabulario, algunos adjetivos y están clasificados en tu negative y positive. Por ejemplo, negative adjectives. We have horrible, awful, terrible, miserable. Como positive adjectives tenemos fine, great, terrific y fantastic. Y aquí pues eh, vemos hay negative es terrible y positive es terrific. Mm -hmm. Teacher. Sí. En homesick uh, es como no también se entiende como yo me siento eh, cuando uno no está en su hogar eh, como nostálgico. Nostálgico. Mm -hmm. Homesick. Extraña su hogar, se, se siente, tiene nostalgia. Oh, oh, yes, homesick. I feel homesick. Mm -hmm. That's okay. correct. Mm -hmm. Any other question? ¿Algo otra pregunta? Y para preguntar, así como me siento frustrado o estresado. Ok, um, Frustrado es similar a español. Frustrated. Ahí se lo escribí. Frustrated. 
So you can say, I feel frustrated. Ya como me siento frustrada. Ya, ya intenté mil veces resolver este ejercicio y no puedo. I feel frustrated. Yes. Frustrated. ¿Y la otra me dijo? Estresado. Ah. Stressed out. Stressed out. I feel stressed. Oh, I feel stressed out. Es lo mismo. Mm -hmm. Any other question? Um, en los adjetivos positivos. Ter terrific, ¿qué significa? Ok, el terrific está calificado como un positive, ¿verdad? Quiere decir que si alguien dice, I feel terrific, no está diciendo nada malo. Es el, el terrific es, es eh, fantástico. Uh -huh. okay. Es como decir fantástico, es similar, de hecho es un... un, un Yes, it's es sinónimo, es similar en meaning than fantástico, estupendo. Es como si no me siento estupendo. I feel terrific. Or, mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Teacher, okay. And, neg and negative adjective, uh, awful. What is? Awful. Bueno, el awful se puede utilizar incluso cuando una comida esté como eh, horrible. Uh -huh. O si usted se siente horrible, es awful. Awful, horrible. Uh -huh. Y puede decir horrible. Esos son, sin, es, es, es lo mismo. Horrible y awful. Uh -huh. Any other question? Ok. Bueno, esto es con respecto a vocabulario y gramática para ir clarificando un poco. Mañana vamos a practicar todo esto. Vamos a practicar la pronunciación, el, la, el diálogo y pues este, hacer nuestras propias oraciones y preguntas sobre el tema. Ok. If there are no more questions, uh, we're going to stop here and continue tomorrow with more practice. Thank you. Thank you. Good night, good night. everybody. Good okay, night. have a good night. Sleep well. See you, See you tomorrow. tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. We dream with me. Sweet dreams. <laughs>